du dich hier für ihn zum Affen machst? Na war gut. Ich will keinen Ärger mit dir. Sag, was du willst und dann verschwinde wieder, okay? Wer hat dich damit beauftragt? <lacht> das ist ja niedlich. Nee, wenn ich dir das erzähle, kann ich gleich meinen eigenen Namen auf die Steckbriefe schreiben. Wie viele Steckbriefe hast du noch? Nur noch einen. Und den gibst du mir jetzt? Mm, ähm, ich äh, weiß nicht, ob... Äh... Ich könnte dir natürlich auch die Fresse polieren. Und dann gibst du mir den Steckbrief. Schon gut, schon <lacht> gut. Bevor wir zwei Ärger kriegen, gebe ich dir das Ding lieber gleich. Wer hat die restlichen Steckbriefe? Jeder, der sich zutraut, eine Ratte wie Ray zur Strecke zu bringen. Du bist also nichts weiter als ein unwichtiger Mittelsmann. Wenn du das sagst. So, und jetzt verziehe ich mich, wenn's recht ist. Also, schönen Tag noch. Großartig. Das war jetzt irgendwie schon... Schön. Willst du mir immer noch weiß machen, du wüsstest nicht, wer dich tot sehen will? Ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Deine Steckbriefe sind mit Big W unterschrieben. Hm. Nee, kein blauen Dunst, wer das sein soll. Aber wenn Wyatt wirklich den Auftrag hatte, die Steckbriefe zu verteilen, dann weiß ich schon, wem er sie gegeben hat. Wyatt und ich waren mal im gleichen Team. Wir gehörten damals zu Jacksons Bande. Wir nannten ihn immer das Hirn. War eine üble Zeit und die Erträge waren mies. Ich bin irgendwann raus aus dem Verein, wie einige andere auch. Wyatt hat aber mit Sicherheit immer noch einen guten Draht zu den Jungs von damals. Das hast du doch alles vorher gewusst. Warum hast du mich dann hierher geschleppt? Tja, jetzt hast du es selbst gesehen, wie ernst die Lage ist. Ich brauchte ein wenig mehr Authentizität, damit du mir die Sache auch abkaufst. Ich finde die Kriegerrastung von uns extrem geil. Ach, Schluss jetzt mit dem Unsinn. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Hör zu, ich habe nicht vergessen, was ich dir schulde. Außerdem werde ich diese Scheiße nur in tatkräftiger Begleitung überleben. Darum werde ich ab jetzt bei dir bleiben, bis meine Schuld getilgt ist. Ich kann dich ja im Kampf unterstützen oder, naja, oder bei dem, was du sonst so tust. Als Gegenleistung dafür hilfst du mir, Jacksons ehemalige Jungs zu finden und meine Steckbriefe wieder einzusammeln. Meine Gegenleistung hast du schon auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Meine Ausrüstung! Keine Sorge. Ich zahle sie dir natürlich doppelt wieder zurück. Also, was sagst du? Ich schätze, dein Angebot anzunehmen, für mich zu arbeiten, ist immer noch besser als nichts. Wow, das hört sich doch nach Zuversicht an. Und das von einem Eisklotz. <lacht> Scheinbar hatte mein Bruder recht. Hinter eurer Fassade seid ihr offenbar doch ganz normale Menschen. Okay, dann sag mir, wo ich hinkommen soll und ich bin da. Ich habe da ein Lager in... Ja, ja, ich weiß schon, wo du deine Klamotten parken würdest. Du hast mich beobachtet? Hey, du bist meine beste Option. Da lohnt es sich, informiert zu sein. Ich weiß, ich werde es bereuen. Ach, hör mal, bist du jetzt eigentlich stolz? Wie bitte? Naja, jetzt, wo du zu den Berserkern gehörst. Stolz auf sein Volk zu sein, ist eine menschliche Empfindung, der üblicherweise eine längere Zeit der Zugehörigkeit zugrunde liegt. Ah, nicht unbedingt. Ich bin schon sehr lange bei den Halsabschneidern der Wüste und... Naja, sagen wir, dass ich darauf stolz bin, wäre jetzt vielleicht zu viel des Guten. Warum fragst du mich dann so etwas? Ach, ich war nur neugierig, wie ein ehemaliger Alp über so etwas denkt. Hm. Du hast einen Bruder? Ja, Tom ist alles, was mir von meiner Familie geblieben ist. Ist er auch so eine Marke wie du? Fast, bis auf die Tatsache, dass Tom öfter mal in der Scheiße steckt und ich ihn jedes Mal wieder raushauen muss. Öfter? Hm. Noch öfter als du? Gut. Reden wir mal über deine Steckbriefe. Okay, die Sache ist die. Ich habe die ehemaligen Jungs von Jacksons Bande aus den Augen verloren. Sie haben sich ihre eigenen kleinen Grüppchen von Ganoven gesucht, mit denen sie umherziehen. Ich fürchte, Mason, Bombi und Jackson selbst sind nicht so einfach zu finden. Was ich sicher weiß, ist, dass Leo in der Wüste geblieben ist. Wenn du willst, dann kann ich dir zeigen, wo genau. Sag mir einfach, wenn du bereit dazu bist, dann bringe ich uns hin.
Sogar in Edan bist du ein gesuchter Mann. So wichtig bin ich nicht. Nur weil du bei Mason einen Steckbrief von mir gefunden hast, heißt das noch lange nichts. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Mhm. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Dein Kumpel Bombi war eine harte Nuss. Ha, schön, dass du ihn mal kennengelernt hast, aber noch schöner, dass er jetzt keinen meiner Steckbriefe mehr hat. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Bis da war's Küste sind deine Steckbriefe jedenfalls schon gekommen. Ah, sehr gut. Dann hast du den Brief von Leo schon gefunden. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Was ist mit deinem Bruder? Kann er dir nicht helfen? Tom ist im Moment, nun, sagen wir mal, er ist verhindert. Hm. Komplizierte Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, wenn wir die Zeit dafür haben. Für jemanden, der auf der Flucht ist, ist es ziemlich leichtsinnig, hier herumzulaufen. Ja, das haben die Kerle da oben im Lager der Mitte auch gesagt. Ach ja? Ja, zwischen Abessa und Edan gibt es eine Siedlung von, ich nenne sie mal Krieger. Es sind Flüchtlinge, die nur darauf warten, dass sie jemand anführt. Sie haben mir Schutz angeboten. Aber das ist nicht mein Ding. Wäre vielleicht eher was für dich, aber was weiß ich schon. Mach die Macht der Mitte, okay? Was ist mit deinem alten Boss? Hast du eine Ahnung, wo sich Jackson herumtreibt? Er ist ein Hauptmann von einer großen Truppe Banditen. Sie morden und brandschatzen, was das Zeug hält. Du musst es ja wissen. Ja, aber er wechselt immer seinen Standort und ist dadurch schwer zu fassen. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er sich im Osten von Abessa in der Nähe des Staudamms versteckt halten soll. Da ist nicht mehr viel zu holen. Ja, aber vielleicht ein schöner Steckbrief mit meinem Namen drauf. Ja, das ist gut. Mmh, ich würde gerne mal hier rumlaufen und schauen, ob wir hier erstmal wieder ein paar Missionchen kriegen. Äh, die Mischwarenhändler. Schön, dich zu sehen. Zeig mir deine Ware. Alles klar. Mhm. Handeln will ich jetzt gerade nicht. Waffenhändler. Gut dich zu sehen. Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Ui. Ah, da ist eine Speerschleuder. Armbrust. Da brauchen wir die Bolzen. Da haben wir die Speere. Dann gucken wir mal kurz die Waffen durch. Ist jetzt alles nichts so Besonderes. Rüstungen hat er keine, weil er ist ja der Waffenhändler. Äh. Okay. Hm. Ist jetzt auch nichts. Ich guck mich mal um. Warst du schon im Käfig? Hast du ein Loch im Kopf? Mhm. Jetzt sind wir hier oben. Normale Outlaws. Müssen wir doch Missionen kriegen. Alles gern. Müssen wir doch bestimmt irgendwo ein paar Missionchen kriegen. So, wer würde hier wohnen? Blake. Hm. Dein Gesicht kenne ich nicht. Hältst du zu Baxter oder Logan? Wer ist Baxter? Du bist wirklich nicht von hier, was? Baxter, der Blutige. Er hat dieses Lager hier gegründet. Man sagt, er habe über ein Dutzend Schakale mit bloßen Händen getötet. Hat ihnen ihre Innereien durch den Hals gezogen und ist dann geflohen. Geflohen? Na, vor dem Duke. Er hat ihn aus dem Vor hier vertrieben, als er die Macht übernommen hat. Er hat ihm auch die Schakale auf den Hals gehetzt, sagt man. Aber was davon stimmt und was nicht, musst du für dich entscheiden. Wer ist Logan? Du weißt nicht, wer Logan ist? So heißt der Duke. Du hast doch nicht geglaubt, dass der Duke wirklich nur der Duke heißt, oder? Zu niemandem. Ich bin Berserker. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Du siehst schon aus wie so eine verdammte Waldnymphe. Nichts gegen dich. 
Also, was möchtest du? Handel mit mir. Mhm. Mhm. Wer ist hier? Male Outlaws, also auch nichts tra auch nichts Besonderes. Äh, hier sind Schakale. Zahmer Schakal, okay. Die bissen hier echt überall hin. Okay. Du bist auch nicht. Du schaust auch nicht. Du schaust nur aus wie. Ja, Wache. Okay. Auch nichts Besonderes. Wache. Auch alles nur Wachen. Gehen wir mal hier rauf. Bist du wer? Nein. Das ist der Käfig. Warum kloppen die sich? Geh besser. Kluge Entscheidung. Hm, Bier. Hä? Geh besser, kluge Entscheidung. Ja. Ich hab das in Verdacht. Ich warte hier. Dass man hier gegeneinander kämpfen könnte. Geh voraus, ich folge dir. Du rast schließt sich an. Dass es hier eine Mission gibt, oder halt eine, eine, ja, eine Mission, Missionsreihe gibt, wo man gewisse Sachen über äh, Runden überstehen muss. Zumindest würde mir das jetzt mal sehr logisch vorkommen. Wer ist hier? Da haben wir eine Meinung. Reden hilft nicht immer. Ui. Da, glaube ich, sind Exekutionen durchgeführt worden. Okay. Soll ich spoilern? Nein. Aber es ist eine Arena, also... Schätze ich... Ich hatte recht. Gehen wir mal hier hoch. Ähm. Ist noch ein Teleporter? Im Gegensatz zu Ragnars Bruch wurde, hat diese Behausung Stil. Bunker. Du bist der Duke, oder? Wer zum Geier hat dich <lacht> reingelassen? Ich hoffe für dich, dass du eine gute Erklärung hast, mich bei meinen Geschäften zu stören. Du bist zweifelsohne der Boss hier. Ha, ist ja schön, dass sich das schon rumgesprochen hat. Dann erzähl mal, warum ich dich nicht gleich häuten lasse. Du brauchst meine Hilfe. Hm, tatsächlich. Bist du denn gut? Ich bin der Beste. <lacht> du machst mir Spaß. Hast Glück, dass ich gerade gute Laune habe. Also, raus mit der Sprache. Was willst du von mir? Schwierige Aufgabe, eine Stadt wie diese zusammenzuhalten, schätze ich. Tch, nach außen wirken wir vielleicht wie ein Haufen von Abtrünnigen und Halsabschneidern. Ohne Disziplin, ohne Ehre und Gesetze. Werte, die die anderen Fraktionen da draußen auf ihrer verzweifelten Suche nach Stärke und Erfolg so hoch halten. Aber ich verrate dir was, weil du es nicht zu wissen scheinst. Wahre Stärke liegt in dem Bestreben nach Unabhängigkeit und dem Erhalt deines freien Willens, mein Junge. Die meisten hier haben nichts zu verlieren. Sie scheißen auf Gesetze und Ehre. 
Im nackten Kampf ums Überleben ist sich jeder selbst der Nächste. Ein einfaches Prinzip, was auch jeder einfache Geist versteht. Ich, der Duke von Tavar, bin der Einzige, der Ihnen wahre Freiheit und Unabhängigkeit garantieren kann. Darum und nur darum werden wir am Ende auch die Letzten sein, die noch stehen, wenn alle anderen schon längst gescheitert sind. Gib mir einen Job. Hm. Hier ist es wirklich ernst damit, oder? Na gut, bevor wir hier noch weiter dumm rumlabern, ich hab da was für einen wie dich. Im Raketensilo findest du Konrad. Er ist der beste Wissenschaftler, den ich kenne. Er bastelt da unten an einem wichtigen Projekt für mich. Er soll eine Bombe bauen. Eine wirklich große Bombe. Leider dauert das Ganze schon viel zu lange und ich werde langsam ungeduldig. Ich will, dass du runtergehst und diesem Dämlack von Wissenschaftler Beine machst. Wenn er nicht bald fertig wird mit dem Ding da unten, dann seid ihr beide dran. Ich hoffe, das war deutlich. Ich übernehme den Auftrag. Ja, aber lass dir nicht zu viel Zeit dabei. Deine Uhr läuft. Hm. Wir haben zu alle Zeit der Welt. Ähm. So, wir laufen noch mal weiter. Hier ist... Geht's runter. Da wollen wir nicht hin. Wollen wir nicht runter. Äh, ist hier jetzt noch was? Ne, hier ist das Raketensilo, von dem wir gesprochen Ui, wer bist du? Gesundheit. Nasty. Okay, du hast 30 Sekunden. Du siehst aus, als wärst du hier wichtig. Ha! Und du bist ein ganz harter Hund, was? Haha, <lacht> komm schon, Baby. Du verschwindest besser wieder, wenn du nichts Wichtiges zu sagen hast. Sonst ziehe ich dir das Fell ab. 20 Sekunden. Sag mir mal lieber, wo ich hier einen Job finde. Pass mal auf, Schätzchen. Ich stehe nicht auf netten Smalltalk. Und auf nette Typen auch nicht. Also, du willst doch keinen Ärger mit mir, oder? Zehn Sekunden. Man sagt, du bist gut. So, so. Sagt man das? Hm, okay. Du bist neu hier und weißt noch nicht, wie es hier abläuft. Also erkläre ich's dir. Du quatscht mich nur an, wenn es was wirklich Wichtiges gibt oder mein Bruder dich schickt. Klar? Klar. Hör zu, du bist vielleicht ein cooler Typ, aber für sowas habe ich jetzt keine Zeit, okay? Also verzieh dich! Sehr gut. Bist du dämlich oder sowas? Ich sagte, du sollst dich verpissen! Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Nee, sie gefällt das nicht. Ist das eine Zicke, hey? Bist noch mal ein Quatschen? Gun. Ah, der neue im Vor. Habe mir schon das gedacht, dass du Quatsch. früher oder später hier aufkreuzt. Auch wenn du echt Eier haben musst. Ungewöhnlich, dass ausgerechnet ein Berserker einen Fuß hier hinsetzt. Hm. Aber lass dich willkommen heißen. Bei den ganzen Arschgeigen hier sind ein paar warme Worte sicher erfrischend. Hm. Mann, ist die nasty. Wie kann ich schnell ein paar Splitter verdienen? Das kommt ganz darauf an, wie viel du investieren willst. Ich will etwas verdienen, nicht ausgeben. Wenn du bei mir deine Splitter anlegst, wird es sich für dich bezahlt machen. Vergiss nicht, ohne Splitter landest du bald in der Gosse bei den Junkies. Also, wie viel Splitter machst du locker für ein paar gute Tipps? Ich brauche deine Tipps nicht. Na, wenn du meinst. Hm. 
Möchte ich nichts geben. Hm. Gucken wir mal darüber. Hey du, hast du ein paar Splitter für mich? Verpiss dich, ich habe nichts zu verschenken. Du wirst es bereuen, mein Freund. Wie sieht es mit dir aus? Hast du ein paar Splitter für mich? Nein. Ich sehe vielleicht nicht so aus, mein Freund, aber du solltest dich mit mir gut stellen. Bald wird hier schon ein anderer Wind wehen. Und wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen, dann wird diese Ratte die Löcher stopfen und das Schiff behalten. Und glaube mir, das wird passieren. Also wie sieht's aus? Hast du es dir anders überlegt? Vergiss es. Wie du willst. Du solltest dir merken, Red. dass man es ohne Freunde nicht weit bringt. Aber du hast, du hast gefällt eine das nicht. Entscheidung getroffen und wer bin ich, sie in Frage zu stellen? Du siehst nicht aus wie ein Bettler. Warum gefällt wer den das Inhalt nicht? eines Buches nach seinem Einband bewertet, wird so manch guten Schmöker verpassen, mein Freund. Aber nur unter uns. Diese Rüstung ist nicht meine. Ein guter Freund hat sie mir geschenkt. Ein kleiner Gefallen an der richtigen Stelle kann dir viele Türen öffnen. Nicht gut. Dass gerade ihm das nicht gefällt. Aber der zahmische Kale hier. Wir laufen mal hier hoch. Da gibt es vielleicht auch noch irgendwie jemanden. Was? Du hattest einen Namen. Docs Bodyguard. Hm. dich selber. Hm. Alles klar, schon verstanden. <lacht> ich bin der Doc. Du bist hier, um Stoff zu kaufen, richtig? Oder bist du etwas wegen etwas anderem hier? Hm? Du verkaufst Stoff? Ja, richtig. <lacht> der hat schon eine Macke. Alles, was du brauchst. <lacht> Al Alkohol, Stims in jeder Geschmacksrichtung. Oder suchst du vielleicht den besonderen Kick? Der alte Doc kann dir alles besorgen. <lacht> Von dem Zeug lässt du besser die Finger oder willst du enden wie er? Mhm. Ja, da hat Duras fast ein bisschen recht. Hm, laufen wir jetzt mal hier runter. Da waren wir auch noch nicht. Äh, flop. Ähm, da können wir ja auch wieder rüberlaufen. Wer bist du? William. Na großartig. Ein Berserker in meinem Lager. Ihr Waldratten habt schon genug Ärger angerichtet. Genau wie die verdammten Kleriker. Ich habe nicht vor, Ärger zu machen. Das will ich auch hoffen. Wir haben mit den anderen Fraktionen schon genug am Hals. Berserker, Kleriker. Die einen kommen von vorne und die anderen von hinten. Und alle wollen sie uns an die Wäsche. Die einen brauchen Männer und die anderen wollen unser Land. Nennt man, äh, nennt man Sandwich. Die Kleriker wollen eure Männer? Natürlich. Die Kleriker haben doch totale Nachschubschwierigkeiten, was neue Rekruten angeht. Wusstest du das nicht? Aber dass sie unsere Männer kriegen, können sie vergessen. Wer glauben die denn, wer ich bin? Ich bin William. Ich gehöre zur Familie des Dukes. Mir gehört der verdammte Laden hier. Wer nicht tut, was ich sage, landet schneller in der Schlucht, als ihm lieb ist. Denk daran, wenn du hier bist. Bist du sicher, dass du hier alles im Griff hast? Wenn hier jemand Scheiße baut, dann regel ich das schon. Du solltest dich also lieber gut mit mir stellen. Apropos gut stellen. Du könntest direkt mal damit anfangen. Ich habe ein Problem, bei dem ich einen Außenseiter gut gebrauchen könnte. Du willst die Hilfe eines Berserkers? Ich habe keine andere Wahl. Aber du bist zu uns gekommen. Wenn du also nicht hier bist, um uns eine Nachricht zu überbringen, musst du freiwillig hier sein. Ich brauche jemanden, der unbekannt ist. Jemand, den die Hauptmänner hier im Lager nicht auf dem Radar haben. Einige der Hauptmänner sind unzufrieden. Und ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Wegen der Hauptmänner. Wer sind sie? Es geht um Big Jim, den momentanen Meister der Arena. Chloe, sie führt das Vergnügungsviertel hier im Vor. Und um Matt Bob. Er nennt sich selbst 
Der Müllbaron. Bei ihm solltest du aufpassen. Er hasst es, Mad Bob genannt zu werden. Sprich ihn also besser nicht auf diesen Namen an. Ach ja, und Blake nicht zu vergessen. Er ist auch einer unserer Hauptmänner, aber er ist loyal. Mit ihm haben wir keine Probleme. Wo ist das Problem mit Mad Bob? Mad Bob? Ja, der ist ein Fall für sich. Also die Fakten sind die. Er liefert nicht mehr. Er ist Oberaufseher für unsere Schrottlieferungen. Aber es kommt kein Schrott mehr an und ich weiß nicht warum. Dann frag ihn. Du musst verstehen, so einfach ist das nicht. Bob ist ein lieber Kerl, aber er kann... Naja, na, du wirst ihn kennenlernen. Ich befürchte, dass er nicht mehr liefert, weil niemand mehr für ihn arbeiten will. Wenn du es schaffst, dass mit Bob wieder liefert, verspreche ich dir eine fette Belohnung. Was hat Chloe getan? Chloe zahlt ihre Abgaben schon seit mehreren Monaten nicht mehr. Ich brauche jemanden von außen, der sich darum kümmert. Die Leute haben Angst, dass Chloe sie nicht mehr in ihren Laden lässt, wenn sie hier krumm kommen. Aber du bist keiner von uns. Bei dir sollte das kein Problem sein. Ich will, dass du zu ihr gehst und herausfindest, warum sie nicht mehr zahlt. Wenn du das nicht hinkriegst, dann sorge wenigstens dafür, dass sie ihre ausstehenden Schulden bezahlt. Was ist mit Blake? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Blake ist der einzige Hauptmann des Dukes, der hier keine Probleme macht. Der kümmert sich oben um seine eigenen Angelegenheiten und tut, was man ihm sagt. Das, was ich mir hier von allen wünschen würde. Was ist mit Big Jim? Big Jims Ventil ist völlig kaputt. Er hält sich für den Allergrößten. Nur weil er es schafft, jeden in der Arena zu besiegen. Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass er behauptet, eines Tages auch den Duke zu besiegen. Anscheinend will er sich das vor unter den Nagel reißen. Aber ich sag dir was, er ist gar nicht so stark, wie er tut. Ich könnte wetten, dass die meisten sich freiwillig von ihm besiegen lassen, weil sie Angst vor ihm haben. Ich will, dass du gegen ihn antrittst. Ich will, dass du für den Duke kämpfst und Big Jim in seine Schranken weist. Damit er merkt, wo er hingehört. Ich kümmere, ich kümmere mich. mich um deine Hauptmänner. Das wollte ich hören. Und eine dicke Belohnung für dich gibt es natürlich auch. Der Du vergisst niemanden, der ihm loyal gegenübersteht. Komm wieder zu mir, wenn du gute Nachrichten hast. Okay, ähm. Uh, da wieder eine Mission gekriegt. Hier ist ja unser Typi. Da sind wir dann wieder zurück. Dann gehen wir mal rüber in das Eck da hier rüben. Hier drüben. Wachen. Unwichtige Leute. Das sind Outlaws. Hier ist auch einer. Mad Bob. Hey, weißt du, wer ich bin? Nein, natürlich weißt du nicht, wer ich bin. Also frage ich mich, wo ist das beschissene Schild, auf dem steht, hey, quatsch mal diesen Typen an? Da hinten. Ah. Ein Komiker. Die habe ich immer gern zu Gast. Wo war noch mal der letzte Vogel, der sich einen Spaß auf meine Kosten erlaubt hat? Ach ja, ich habe ihn in ein Fleischkorsett gesteckt und in der Arena vor unseren Hunden tanzen lassen. Wir haben uns köstlich amüsiert. Das Geschrei und Gezappel. Schade, dass du es verpasst hast. Trotz alledem bleibt die Frage offen, was du hier im Vor willst. Zumal du dich unseren jämmerlichen Gegnern angeschlossen hast. Oder hast du genug von ihren sogenannten Idealen? Und kostest jetzt den Duft der Freiheit mit einem Hauch von Anarchie? Wer genau bist du? Wer genau bist du? Ich bin jemand, der begriffen hat, dass Zivilisationen nichts wert sind. Ich bin jemand, Warum man dich der das Bob? Metall mit dem nicht. Fleisch vorzieht. Der Bluthund, wir nicht. den man nicht von der Kette lässt. Kurz gesagt, ich bin der Müllbaron, das Oberhaupt der Schrottsammler. Ich hatte mich schon gefragt, warum du im Abfall lebst. Weil ich Abfall bin. Sieh dich mal um. Dieser ganze Planet ist eine große Müllhalde, seit der Meteor runterkam und das Elex mitgebracht hat. Aber jetzt kommt der Witz. Er war es auch vorher schon. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Kadaver und einer leeren Blechdose. Beides wird auf die Erde geworfen und zum Verrotten zurückgelassen. Und wenn ich dir noch einen Rat geben darf, tu dir selbst einen Gefallen und lass die Finger von meinem Zeug. 
Schlag von mir aus ein paar Köpfe ein, amüsier dich mit einer Hure. Aber wenn du deine